ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇനിയും ബാക്കിയുള്ളവർ ജോയിൻ ചെയ്യുമായിരിക്കും ഈ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കഴിയുമെങ്കിൽ ഉത്തരം പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക ഞാൻ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഒക്കെ തുടങ്ങണം ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ടാറ്റയും ബിർലയും യമഹയും എൻഫീൽഡും ഒക്കെ നാട് വാണ്ടി വാണി വാണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിലേക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സാധാരണ ഫാമിലി ഒന്നും ഇല്ലാത്തതൊന്നല്ല ഒരു സാധാരണ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എക്സ്പോഷർ ഇല്ലാത്ത അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ഇൻഡസ്ട്രി ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഞങ്ങളെയൊക്കെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിപ്പിച്ച ചിന്തിപ്പിക്കണോ എന്നും സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ചിന്താഗതി ഉണ്ടാകും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ആ വഴിയിലേക്കാണ് വരുന്നത് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്തിപ്പിച്ച സാധനം എന്താണെന്ന് അറിയാവോ വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ എന്ത് മാർക്കറ്റിംഗ് ടെക്നോളജിയാണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അക്യൂർ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചിന്ത ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തഡോളജി എന്താണെന്ന് അറിയാവോ എൻ്റെ കയ്യിൽ കാശുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് ചിലവാക്കിയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങാൻ പറ്റും മെഷീൻസ് വാങ്ങാൻ പറ്റും എംപ്ലോയീസിനെ അക്വർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ആൻഡ് സോ ഫോർത്ത് ഓൾ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് വി കാൻ ഡു ഇഫ് ഐ ഹാവ് മണി but the problem is uh, your product have to be by arengil oka vaangana if somebody want to buy your product they have to spend money from their pocket to buy the product aa aa oru buying process varunna samayathu pocket ninnu money spend cheyina reverse order illa avare avare cash ningalku vendi spend cheyanam ആ പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എല്ലാ കമ്പനികളുടെയും എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രികളുടെയും എല്ലാ കസ്റ്റമറെ അക്വർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനും ഇത് തന്നെ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് മുടക്കി നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അവർ വാങ്ങുമോ ഇല്ലയോ ഇത് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ സമയമാകാം നിങ്ങളുടെ കാശാകാം അവരുടെ കാശാകാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സമയമാകാം നിങ്ങളോട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ടഫ് അല്ലേ അപ് ടു ഗെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് സെൻഡിംഗ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ടു ദ മാർക്കറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിയർ വൺ സോ ദീഫ് വി ഹാവ് മണി വെദർ ദ ഇൻവെസ്റ്റർ ഇസ് ഗിവിംഗ് മണി ഓർ ബാങ്ക് ഇസ് ഗിവിംഗ് മണി ഓർ പാരൻസ് ആർ ഗിവിംഗ് മണി നത്തിങ് നോ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാം പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കാശ് ഇങ്ങോട്ട് റിവേഴ്സ് ഫ്ലോ ആണ് പാട് ആ റിവേഴ്സ് ഫ്ലോയ്ക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന് കസ്റ്റമേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാകണം ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് മനസ്സിലാകാനല്ലേ കാർഡ് ഇയർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിയലി പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിയലി പറഞ്ഞോ എന്താ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോഡക്റ്റ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു സാധനം എന്താന്ന് അറിയാവോ ഞാൻ എന്റെ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോട്ടെ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു സാധനം എന്താ പറയാ സോപ്പ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങില് അവര് അഗ്രഗണ്യര ഗോദറേജ് ബാക്കിയുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് കമ്പനികളെ പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് പോലും അവരുടെ സോപ്പ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയെ തകർക്കാൻ അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന മറ്റുള്ള കമ്പനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഈ സോപ്പ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല നമ്മുടെ നാട്ട് നാട്ടും പുറങ്ങളില് പണ്ടൊക്കെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും നമുക്ക് ആ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിച്ച് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബശ്രീയിലെ അമ്മമാര് ഇത് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഒക്കെ നമ്മുടെ അവൈലബിൾ ഉണ്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ നിങ്ങൾ ഒരു സോപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാധനം കുളിക്കാൻ നേരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോപ്പ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ഉദ്ദേശം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു റോങ് ആൻസറും ഇല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ ചുമ്മാ പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനകത്ത് തെറ്റായിട്ട് ആൻസറേ ഇല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയേണ്ടി വരും ഞാൻ സോപ്പ് തേക്ക് വാങ്ങുന്നത് എൻ്റെ ദേഹത്ത് നിന്ന് അഴുക്ക് പോകാനും അഴുക്ക് പോ അഴുക്ക് മാറി ശരീരം ക്ലീൻ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സോപ്പ് വാങ്ങുന്നത് നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ യെസ് ഓർണോ യെസ് യെസ് ഈ സോപ്പ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ ഈ നിങ്ങൾ ലെക്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ
ഞാനൊരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പർപ്പസ് കസ്റ്റമർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ അതിൻ്റെ പർപ്പസ് ഒരു കമ്പനിക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലെവലിലേക്ക് ഉയരാൻ പറ്റുമോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെടുത്തേക്കുന്ന വെറും ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തഡോളജിയാണ് ലൈഫ് ബോയ് ലൈഫ് ബോയ് എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ലൈഫ് ബോയ് നിങ്ങൾക്ക് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ലൈഫ് ബോയ് ഒക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാകും ലൈഫ് ബോയ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലവണ്ണം നമ്മുടെ കൈ ക്ലീൻ ആയി വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ ഹൈജീൻ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ കോവിഡിന്റെ കാലഘട്ടത്തൊക്കെ അവർ ഒത്തിരി അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഒക്കെ അതിന്റെ ബേസിസിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഇതൊക്കെ പ്ലേ ചെയ്യാം ഈ സ്ക്രീൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഈ സോപ്പില് എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ മെത്തഡ് അതിന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് മെത്തഡോളജിയിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ടാമത് വരാം ആദ്യം പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു നമ്മൾ ശരീരമൊക്കെ പ്രത്യേകം വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതേ സോപ്പ് ലെക്സ് ആണെങ്കിലോ ലെക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ബ്യൂട്ടി സോപ്പാ സിനിമാ നടിമാരെ കുളിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് ശരീരം മിനിമിന മിനുങ്ങുന്ന നല്ല മണമുള്ള റോസാപ്പൂവിന്റെ മണമുള്ള ഒരു സോപ്പ് ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോ നമ്മുടെ ഹൈജീൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അല്പം മാറി സോപ്പ് യൂസേജിൽ മാറി എന്താണെന്നറിയാവോ നല്ല മണമുള്ള സോപ്പ് നല്ല ശരീരം നല്ലവണ്ണം തിളങ്ങുന്ന യുവത്വത്തെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോപ്പ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് അവർ മാറി കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണെന്നറിയാവോ ഡോവ് സോപ്പിന്റെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വരുന്നു ഡോവ് പറയുന്ന മോയ്സ്ചറൈസർ എന്ന ശരീരത്തിൽ ഒരു ഒരു ഈർപ്പത്തിന്റെ മയമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു തരം സോപ്പ് ഞങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു പേര് ഡോവ് ഒരു പ്രാവിന്റെ പടവുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ എന്താണെന്നറിയാവോ റെക്സോണ റെക്സോൺ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാവോ ഇറ്റ്സ് എ ഡിയോഡ്രൻറ്റ് നമ്മുടെ ദേഹത്തുള്ള വേർപ്പിന്റെ സ്മെല്ല് മാറി നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു സോപ്പ് ഓ ഇത് കൊള്ളാമല്ല പരിപാടി ഞാൻ നേരത്തെ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കൂടെ ഒരു ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് റെക്സോണ എന്ന് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റ് ആട്ടോ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണേ അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ താഴോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് പേഴ്സ് പേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നറിയാവോ സ്കിൻ കെയർ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിനെ നന്നായിട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണോ നല്ല ഗ്ലൈസിങ് ഉള്ളതാക്കണോ യുവത്വം തുളുമ്പുന്ന ഒരു ഒരു ബോഡി ആയിട്ട് മാറ്റണോ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്റെ പൊന്നു മാഷ ഇതെല്ലാം ഒരു പർപ്പസ് അല്ലേ സോപ്പ് ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ചെയ്യണ്ടേ എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നല്ലോ ഇത് എല്ലാ പർപ്പസിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നല്ലോ അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സോപ്പ് നിർമ്മാണത്തിൽ ഇവരുടെ ഒരു അഭ്രമ അഭ്രമാദിത്വം ഉണ്ടാകാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്നറിയാവോ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ പല ഏജിലുള്ള ആൾക്കാരെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലൈഫ് ബോയ് ഒക്കെ കുറച്ച് പ്രായം കൂടിയ ആൾക്കാരായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സും ലക്സും ഒക്കെ കുറച്ച് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡോബ് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലക്സ് കുറച്ചു കൂടി ലേഡീസ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മിഡിൽ ഏജിലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ റെക്സോണയിലോട്ട് പോകും ഡിയോഡ്രൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേർപ്പിന്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അങ്ങനെ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമോ വെറും ഒരു സോപ്പ് നിർമ്മാണത്തിൽ ഇത്രയധികം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ഈ ലോകത്തെ അല്ല ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് കമ്പനീസിന് സാധിച്ചില്ലേ അത് വലിയ ഹെർക്കൂലിയൻ ഒരു ഹൈഡ്രോ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ കാറോ ഇലക്ട്രിക് കാറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പേസ് എക്സ് ചെയ്തതുപോലെ ഒരു സ്പേസ് മിഷൻ ഒന്നും അല്ലല്ലോ അവർ ചെയ്ത് സാധാരണക്കാരന്റെ ഇടയിൽ നമുക്കൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം അവർ ചെയ്തെടുത്തു എന്നുള്ളതാ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കമ്പനി നേടെ തന്നെ വേറൊരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താം എന്താ കൺസെപ്റ്റ് എന്നറിയാവോ അവർ ഫുഡും റിഫ്രഷ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഫുഡും റിഫ്രഷ്മെന്റ്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ പറയാ ഹോർലിക്സ് എന്നൊരു സാധനം ഞാൻ കൊച്ചുനാളിൽ
ഈ ഒരു മെത്തഡോളജിക്കൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാവോ ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റിലേക്ക് വേറെ ഒരു കമ്പനിയെയും എൻട്രി ചെയ്യാൻ സാധിക്കരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനായിരിക്കും രാജാവ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സത്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിയൽ പറഞ്ഞ വളരെ നിസ്സാരമായ കൺസെപ്റ്റ്സിലൂടെ ഇത്ര വലിയ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എനിക്ക് പറഞ്ഞോട് പറയാനുള്ളത് എങ്ങനെ അവർ ഇത്രയും വളർന്നു എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു വലിയ ഐഡിയ കൺസീവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ വളരെ ടഫായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഇല്ലെന്നൊന്നുമല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ പോലും അങ്ങനെ മാർക്കറ്റിലെ രാജാവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആള് പോലും കൺസർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വളരെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോജക്ട് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ഈ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രമാത്രം കൺസെപ്റ്റ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇന്നിന്റെ കാലത്ത് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാവോ എങ്ങനെ എഗെയിൻ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ്സിന്റെ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കേൾക്കും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരിയായ ശാന്തേച്ചിയുടെ ചിരി കണ്ടപ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയെ ഓർത്തു ഞാൻ എന്റെ മക്കളെ ഓർത്തു ബന്ധങ്ങൾ വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു കൺസെപ്റ്റാ ശാന്തേച്ചി എന്നുള്ള പേരിന് പോലും വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരിയുടെ എല്ലാ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരിയെ വിട്ട് ചിരിപ്പിച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ മയക്കുന്നില്ലേ തെറ്റാണെന്നൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരണേ എന്ത് സിമ്പിളാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സ് ഹാർവാഡിൽ പോയി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ സ്ഥിരം നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്റെ മക്കളുടെ പുഞ്ചിരി കാണാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അത്രേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് കാർബറീസ് എന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു ഡയറി മിൽക്കിന്റെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഒരു സോപ്പ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി എങ്ങനെ ഒരു അജയനായിട്ട് ഈ കാലത്ത് നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതുമാണ് മറ്റോ വേറെ വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ വന്നിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ ബീറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചത് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സ് വെച്ചിട്ടില്ലേ ശരിയാണോ ഇല്ലയോ രസമാണോ മറുപടി പറയൂ മറുപടി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് അർത്ഥം കേട്ടോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ചാറ്റ് ബോക്സിലെങ്കിലും യെസ് ആര്യ ഗുഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നിസ്സാരമാ പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ എൻജിനീയറിങ്ങിന്റെ ഔട്ട് ഔട്ട് അതാണ് അങ്ങനെ ഇന്ന് വളർന്നു വരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഉള്ള കാലഘട്ടത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ എക്സാക്ട്ലി എങ്ങനെ ആ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പറ്റാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും കൂടെ ചിന്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ റിയൽ പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് വരാം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തോട്ടെ അഹല്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ സ്കൂൾ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒന്നും കൂടെ എൻ്റെ സ്നേഹം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്ന് ശരിക്ക് നമുക്ക് ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ഈ പറയുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലേക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടി ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ലോകം നമ്മുടെ കൈവെള്ളയിലിരുന്ന് കറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മേലേപ്പറമ്പിൽ ആൺവീട് എന്ന സിനിമ കണ്ട സമയം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഒരു ചെറിയ കുടുംബം ഒരു 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 നാട്ടിലെ ഒരു കുടുംബം അവിടെ കുറച്ച് കർഷകര് കുറച്ച് പറമ്പ് അവിടെ നിന്നുള്ള കൃഷികളൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആ ഇട്ടാവട്ടത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് മേലേപ്പറമ്പ് ലാൻഡ് വീട്ടിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടത് അന്നിന്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ വളർന്നു നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാന്ന് അറിയാമോ ആമസോൺ ന്യൂയോർക്കിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ കുഗ്രാമങ്ങളിലെ കച്ചവടം നടത്തുന്ന ഒരു വേൾഡ് മാർക്കറ്റിലാണ് നമ്മൾ
കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൂടാ യു കെയിലെ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോഡക്ട് സെൽ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൂടാ അങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയും അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റും നമുക്ക് അങ്ങനെ വലിയൊരു വിപ്ലവകരമായ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു വന്നേക്കാണ് ഈ വിപ്ലവകരമായ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് ആപ്പിളിനോടും സ്പേസ് എക്സിനോടും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജിയോമിയോടും ഒക്കെ ആണ് മനസരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളുടെ പഠിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനികളിൽ ഒന്ന് പെപ്സി ആയിരുന്നു മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇന്ത്യക്കാരിയായ പെപ്സിക്കോയുടെ സിഇഒ ഇന്ദിര നൂയിക്ക് ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷം പെപ്സി ഭരിക്കാൻ സെറ്റി ഈ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ കാലയളവിൽ അവർ ചെയ്തെടുത്ത കുറെ അതിശയങ്ങളാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ആ ഗ്രോത്ത് സാധാരണക്കാരന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗ്രോത്തിന് അപ്പുറം ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ അവർ ചെയ്ത ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിൽ കാര്യത്തിലാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം തോന്നിയത് അവർക്ക് മക്കളുണ്ട് അവരെ കുടുംബത്തോ കുടുംബമായിട്ട് അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡായിരുന്നു ആ മക്കളെയും കൊണ്ട് പാർക്കിൽ പോകുമായിരുന്നു ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ പോകുമായിരുന്നു ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അവർ ഓടിച്ചെന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന സ്വീറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രിങ്ക്സോ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നിന്ന് ഇത് വേണം ഇത് വേണം അമ്മയെ എന്ന് ചോദിക്കുമായിരുന്നു തുടങ്ങുന്നത് കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ കോളേജിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോളേജിനെ നിങ്ങളെ കുടുംബമായിട്ട് എപ്പം കാണാൻ പറ്റുമോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് നേടാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മൊമെന്റിലാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ലോകത്തെ ഇന്ത്യ കീഴടക്കം എന്ന് പറയാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാരണം എന്താണെന്നറിയാവോ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇന്ന് റഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ ചൈന ഒരുപാട് ഒരുപാട് മുന്നിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചൈനയുടെ സിസ്റ്റത്തില് കോമൺ മാനെ ചിന്തിക്കാനും ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് സാധനങ്ങൾ ചെയ്യാനും അവരുടേതായ തോട്ട് പ്രോസസ്സിലൊക്കെ ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരുടെ ആ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഒരു പരിധിവരെ പോകും ഇന്ത്യക്കാരന് സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനും സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാനും സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടം ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഇന്ത്യ വിത്തിൻ നോ ടൈം ചൈനയെ ബീറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് കൺസെപ്റ്റ് അത് പ്രതിക്കട്ടെ അപ്പോ ഈ പറയുന്ന പെപ്സിക്കോയുടെ സിഇഒ അവരുടെ വീട്ടിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അവരിൽ അനുഭവിച്ച അതേ ഫീല് അവരെ കമ്പനിയിൽ വന്ന് പെപ്സിക്കോയിൽ ചെയ്തു എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയാവോ പെപ്സിക്കോയുടെ സിഇഒ ആയി കഴിഞ്ഞു പെപ്സിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനികളിൽ ഒന്ന് അന്നത്തെ കാലഘട്ടം അവരുടെ കോമ്പറ്റീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സെയിം ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പടി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കൊക്കക്കോള കൊക്കക്കോളയെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷേ ബീട്ടമ്മയായ ഈ ഇന്ദിരാനു വിളിച്ച് വന്നിട്ട് അവരുടെ കമ്പനിയിൽ പന്ത്രണ്ട് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു സി ഇ ഒ കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് താഴെയുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു വലിയ കമ്പനിയിലെ ഡയറക്ടർ വലിയ പോസ്റ്റാണ് ഒരുപാട് അമ്യൂണിറ്റീസും ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസും ഒരുപാട് സാലറി ഒക്കെ ഉള്ള ലോകം അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അവരെ പന്ത്രണ്ട് പേരും അവർ പന്ത്രണ്ട് പേരുമാണ് സി ഇ ഒയുടെ ഡയറക്ഷൻസ് താഴെ ലെവലിലേക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരെയും വിളിച്ചിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയാവോ പന്ത്രണ്ട് പേരെയും വിളിച്ചിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഒരു ക്യാമറ അന്നത്തെ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ഒന്നും അല്ല സാധാരണ ഒരു ക്യാമറ ക്യാമറ കൊടുത്തു ഒരു ആൽബം കൊടുത്തു പേപ്പർ ആൽബം കൊടുത്തു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഷോപ്പിംഗ് മോളുകളിലും അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാർക്കുകളിലും ഒക്കെ പോകണം അവിടെ ഏതൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആ മൊമെന്റ്സ് നിങ്ങൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ക്യാമറയിലൂടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ക്യാമറയുടെ കാലഘട്ടം അല്ല കേട്ടോ എന്ന് എന്നിട്ട് പോലും ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അത് ഒരു മാസത്തിനകത്ത് ഈ ആൽബം നിറച്ച് ഫോട്ടോ നല്ല ഫോട്ടോകളാക്കി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം അവിടെ എംപ്ലോയീസ് എന്താ ചെയ്ത് ചെയ്തതെന്നറിയാവോ ഈ പറയുന്ന പന്ത്രണ്ട് ഡയറക്ടേഴ്സ് അവർ ഓ ഈ ചെറിയ പണിക്ക് ഈ ഡയ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കണം ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ നോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സി ഇ ഒ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൺസൾട്ടിംഗ് ഏജൻസിയുടെ അടുത്ത് കുറെ പേര് ഈ ഒരു അസൈൻമെന്റ് ഏൽപ്പിച്ചു നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്ത് നല്ല മൊമെന്റ്സ് ഫോ
സാധാരണക്കാരൻ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പെപ്സി കോയ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ കമ്പനി ഗ്രോ ചെയ്യും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാഴ്ചപ്പാട് അത് എവിടെ നിന്ന് ആ കാഴ്ചപ്പാട് കിട്ടിയെന്ന് അറിയാവോ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ വരുന്ന നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ കൂട്ടുകാർക്ക് നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിങ്ങൾ ഫിസിക്കലി എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ഫിസിക്കലി എത്തുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ടുള്ള ആ ഇടപഴകലിൽ ഒരു നന്മ പകരാൻ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് തോട്ട്സ് പകരാൻ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ മതി എന്നാണ് ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനികളുടെ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് അങ്ങനെ പെപ്സിക്കോയുടെ വളർച്ചയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു നമ്മൾ ഒരു ദിവസം പെപ്സിക്കോയുടെ ഡയറക്ടർ സിഇഒ ഒരു കമ്മ ഒരു മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം അന്ന് അന്നത്തെ സമയത്ത് പെപ്സിയുടെ ഈ ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പ് കാണുന്ന കുപ്പിയില്ലേ ആ കുപ്പി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കം ആ മീറ്റിംഗിന് ഒരു പ്രൗഢ ഗംഭീ ഗാംഭീര്യമില്ല ആ പ്രൗഢ ഗാംഭീര്യം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെപ്സിയുടെയോ കൊക്കക്കോളയുടെയോ കുപ്പി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നിർത്തണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബ്രാൻഡ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഒരു പക്ഷെ അവിടെ മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ആരുടെയോ ഒരു ഫയൽ വലിച്ചെടുത്ത സമയത്ത് ഈ കോള കുപ്പി അല്ലെങ്കിൽ പെപ്സിയുടെ കുപ്പി താഴെ വീണിട്ടുണ്ടാവും താഴ വീ താഴെ വീണ് അവിടെ പൊട്ടി ചിതറിയ സമയത്ത് ഉണ്ടായ ന്യൂസൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഹൈടെക് മീറ്റിംഗ്സിലൊന്നും അത് അലോഡ് അല്ല സി എമ്മും പി എം ഒക്കെ ഉള്ള മീറ്റിംഗിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അവരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്ത അവിടെ നിന്ന് ചിന്താഗതി ഉണ്ടാവും നമ്മൾ റിയൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന ചിന്താഗതി ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ചാലകങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ നാളെ ആരെ ആണോ എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരു മീറ്റ് അയ്യോ ഇത് ആ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണല്ലോ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് പക്ഷെ എന്ത് ഇയാൾ കാണിച്ച് എന്നല്ല ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇനി ഉണ്ടാകാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാം അവരെന്താ ചെയ്തെന്നറിയാവോ കുപ്പി മാറ്റിയിട്ട് ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ പോലെയുള്ള പെറ്റ് ബോട്ടിൽസ് ആക്കി മാറ്റി അതാണ് ഞാൻ സെൻട്രലിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് കാലഘട്ടം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു കാലഘട്ടം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഷുഗറിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് കൊണ്ട് ആൾക്കാർ ഷുഗർ പേഷ്യൻസിന്റെ എണ്ണം കൂടുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ടേസ്റ്റ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവല് കൂട്ടും എന്ന് ആൾക്കാർ ചിന്തിച്ച് നാളെ ഞാൻ ഈ കമ്പനി നമ്മുടെ കമ്പനി ഇവിടെ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്താകും എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ അധികം വലിയ ടെക്നോളജിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അവരുടെ കമ്പനിയിലെ അവരുടെ ചുറ്റുപാടിലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോ ഞാൻ ഈ ചെയ്ത എന്താണെന്ന് അറിയാവോ അങ്ങനെ നമ്മൾ കോ പെപ്സി കോളയുടെ ടേസ്റ്റിൽ മാത്രം നിന്നാൽ പോരാ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്താണെന്നറിയാവോ പച്ചവെള്ളം നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റോ വാട്ടർ നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അവർ സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഷേപ്പുള്ള നല്ല ബ്രാൻഡിങ് ഉള്ള കവർ നല്ല ഷേപ്പുള്ള കുപ്പി അവർ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ എന്താ ചെയ്തെന്നറിയാവോ അവർ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുത്ത സമയത്ത് ഞാൻ ആ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഇത് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ചെയ്തെന്താണെന്നറിയാവോ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ എഴുപത് ശതമാനം വാട്ടറാണ് അവിടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നമ്മൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങണേ എന്റെ കൂട്ടുകാരെ ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഈ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റില് ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റാണ് ഞാൻ പറയണേ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നറിയാവോ ഒബ്സർവേഷൻ ചെറിയ ചെറിയ ഞാൻ പറയണേ എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്പേസിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു റോക്കറ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് മാത്രം ചിന്തി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം അന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യത്തിലേക്കൊക്കെ അല്ല ഞാൻ കിടക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം ബസ് കിട്ടിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം കോളേജ് വരെ വന്നപ്പോൾ ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം അസൈൻമെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനം വാങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലം വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ടൂറ് പോകാൻ കാശില്ലാതിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങളുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ അനുഭവങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അതിന്റെ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചിന്തിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയും സാർ ഇതൊക്കെയാണോ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം
തെന്മല വഴി കാടിനകത്ത് കൂടെ യാത്ര ചെയ്തായിരിക്കാം ശിവകാശിയിൽ പോയത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു അങ്ങനെ ശിവകാശി പോയി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ശിവകാശിയിലെ അവരുടെ ബന്ധം ഉണ്ടായി കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് അവർക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രിന്റിങ് കൊടുത്തു അങ്ങനെ അന്നത്തെ ഒരു ചിലവിനുള്ള അന്ന് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ചിലവിനുള്ള കാശ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സന്തോഷ് ജോജ് കുളങ്ങടയ്ക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ ഏറ്റവും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന സംഭവം എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ട്രേ അദ്ദേഹം ഒരു ട്രേഡിങ് മാൻ ആയിട്ടാണോ മനസ്സിൽ മാറിയത് ഒരു ട്രേഡിങ് കമ്പനിയുടെ ഓണർ ആയിട്ടാണോ പോയത് ഒരിക്കലും അല്ല ഈ യാത്രകളിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ പല മൊമെന്റ്സും ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പ്രകൃതിയുടെ നല്ല സൗന്ദ ആ നിങ്ങൾക്ക് അറിയൂ എനിക്ക് അറിയൂന്ന് അറിയില്ല നമ്മള് പാലക്കാട് നിന്ന് കോയമ്പത്തൂര് പോകുന്നത് പോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ തെങ്കാശിയാണ് തെങ്കാശി വഴിയാണ് തെങ്കാശി വഴി പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറെ ദൂരം കാട്ടിനകത്തൂടെ പോകണം നല്ല മഴയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാട്ടിനൊക്കെ എന്ത് പച്ചപ്പാന്ന് അറിയാവോ കാട്ടരുവിയുടെ സ്വരങ്ങൾ എന്ത് മധുരഗംഭീരമാന്ന് അറിയാമോ കാട്ടരുവിയുടെ മര അനിമൽസിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രാത്രിയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ആയിരിക്കും എന്ന് അറിയാവോ ഇത്രയും മാത്രം മതി ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രൗഢഗംഭി കാട്ടരുവിയുടെ ആ നാഥം കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിനൊരു താളബോധം മനസ്സിനൊരു ആഗ്രഹം രാത്രി ഏർലി മോർണിംഗ് വരണ സമയത്ത് കിളികളുടെ ആ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ആഗ്രഹം നല്ല പച്ചപ്പുള്ള വനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാനുള്ളൊരു തോന്നൽ വയലക്ക് ഒരു അനിമലിനെ കാണാൻ പറ്റിയാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം ഞാൻ അസീം ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെ കോഴ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കോഴ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആഗ്രഹം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ക്യാപ്ചർ ചെയ്താലോ എവിടുന്നാ കാശ് അന്ന് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സീ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഇവൻസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയർ ഇന്ത്യ സോറി ആകാശവാണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ആകാശവാണിക്കുള്ള കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് അറിയാവോ അരമണിക്കൂർ ലെങ്ത ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുപതിനായിരം രൂപ തരും നമ്മുടെ നാടൻ പ്രയോഗം ഉണ്ട് മൂക്കുപ്പൊടി വാങ്ങാൻ തികയത്തില്ല എന്ന് പക്ഷെ ഇരുപതിനായിരം രൂപ കൊണ്ട് ഹീറോ ഹീറോയിൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ക്യാമറാമാൻ ഇതൊന്നും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രോസസ് ചെയ്യുക എനിക്ക് എന്തായാലും ഒരു പ്രോഗ്രാം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ അതേ ഒരു ക്യാമറയൊക്കെ പഴയ ക്യാമറയൊക്കെ ഒപ്പിച്ചിട്ട് പാലക്കാടാണ് തോന്നുക ആ പാലക്കാടിനടുത്ത് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ പോയിട്ട് ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളെല്ലാം നയന മനോഹരമായ രീതിയിൽ പ്രൗഢ ഗാംഭീര്യമുള്ള വോയിസോടുകൂടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുകൊടുത്തു അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാം സക്സസ് ആയി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഏഷ്യാനെറ്റിലേക്കൊക്കെ പോയി ഏഷ്യാനെറ്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് യാത്രകളൊക്കെ ചെയ്തു ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഒരുപാട് ചിന്താഗതികൾ ഉണ്ടായി അപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സഫാരി എന്ന പേരിൽ ഒരു എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ചാനൽ എന്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങിക്കൂടാ എത്ര എത്ര ആരാധകരായി ഇപ്പോൾ എത്ര എത്ര ആൾക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നേ ഇന്ന് സഫാരി ചാനലുണ്ട് ലേബർ ഇന്ത്യ ഉണ്ട് ദെൻ ഒരു സ്കൂളുണ്ട് ഒരു ബിസിനസ് സ്കൂളുണ്ട് അങ്ങനെ മരങ്ങാട്ടപള്ളിയിൽ അതൊരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലെ ഒരാളിന്റെ അനുഭവമല്ല കോട്ടയത്തെ പാല എന്ന് പറയുന്ന ടൗണിന് തൊട്ടടുത്ത മരങ്ങാട്ടുപള്ളി എന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തെ പോലെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്തെ ഒരു സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പറയുന്ന വലിയ വലിയ സംഭവങ്ങളെ ഓർത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് എന്താ ചിന്തിച്ചൂടാത്തെ ഈ ലോകത്തെ ഇത്രയധികം മാറ്റിമറിക്കാൻ സാധിച്ച ചെറിയ ചെറിയ ചിന്താഗതികൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് അതുപോലെ എനിക്ക് എന്റെ കോളേജ് ലൈഫ് എൻജോയ് ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് വലിയ കമ്പനി തുടങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വലിയ പ്രോജക്ട് ചെയ്യാനോ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കോളേജ് ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇനി എങ്ങനെയാ കോളേജ് ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ നമ്മളെല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ള സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് എന്ന വ്യക്തി എന്ന് അറിയില്ലേ അറിയോ സ്റ്റീവ് ജോബ്സിനെ അറിയോ അറിയാം സ്റ്റീവ് ജോബ്സിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം
അങ്ങനെ ദത്തെടുക്കൽ പ്രോസസ് മുന്നോട്ട് പോയി പക്ഷെ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയാവോ ഈ ഒരു ദത്തെടുത്ത ഫാമിലിയിലെ അംഗങ്ങൾ അവർ കരുതി ചെയ്ത ഒരു പെൺകൊച്ചിനായിരിക്കും പെൺ പെൺകൊച്ചു വേണമെന്നാണ് പക്ഷെ ആൺകൊച്ചിനെയാണ് കിട്ടിയത് എന്തൊക്കെയായാലും ദത്തെടുക്കൽ പ്രോസസ് മുന്നോട്ട് പോയി ദത്തെടുക്കൽ പ്രോസസ് മുന്നോട്ട് പോയി ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി മുന്നോട്ട് പോ അങ്ങനെ കാലം കാലഘട്ടം കടന്നു പോകുന്നു കാലഘട്ടം കടന്നു പോയ സമയത്ത് സ്കൂളിംഗ് കഴിഞ്ഞ് കോളേജിലേക്ക് പോകണം അങ്ങനെ സ്റ്റീവ് ജോബ്സിനെ ഒരു കോളേജിൽ കൊണ്ട് ചേർത്തു കോളേജിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് സ്റ്റീവ് ജോബ്സിന് മനസ്സിലായത് ആ കോളേജിൽ സ്റ്റീവ് ജോബ്സിനെ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റീവ് ജോബ്സിന്റെ വീട്ടിലെ സ്ഥാപക ജംഗമ വസ്തുക്കൾ മുഴുവൻ എഴുതിയിരിക്കണം ദത്തെടുത്ത ഫാമിലിയിലെ അങ്ങനെ ഒരു എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് തയ്യാറുമല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് ചെയ്തത് എന്താണെന്നറിയാവോ ആ കോഴ്സ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിൽ വരാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് പതിനെട്ട് മാസം ആ കോളേജിൽ തന്നെ സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രം നല്ലവണ്ണം ആഹാരം കഴിക്കുമായിരുന്നു ആ ആഹാരം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏഴ് മൈല് നടന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ ടെമ്പിളിലെ അന്നദാനം വ്യാഴാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന ഫുഡ് മാത്രം കഴിച്ചാണ് ലോകത്തെ ചരിത്രം ലോകത്ത് ആപ്പിൾ എന്ന ചരിത്ര സംഭവം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ചരിത്രപരമായ കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം ഒരു നേരം മാത്രം നല്ല രീതിയിൽ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ തിരിച്ച് കോളേജ് വരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ കൂട്ടുകാർ കുടിച്ചെറിയുന്ന കുടിച്ചിട്ടെറിയുന്ന കോള കുപ്പികൾ പിറക്കി വിറ്റ് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ആഹാരം കഴിച്ച് കൂട്ടുകാരുടെ ഹോസ്റ്റൽ റൂമിന്റെ മുന്നിൽ കീറി കീറിയ പായിൽ തണുത്തുറഞ്ഞ മാസങ്ങളിലെ കിടന്നുറങ്ങി ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിച്ച സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് എന്താ ചെയ്തെന്നറിയാവോ അദ്ദേഹത്തിന് ക്യാമ്പസിലൂടെ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരുപാട് പോസ്റ്റേഴ്സ് എഴുതി ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് അവിടെ എന്നെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത മൊമെന്റ് അതാ ഒരുപാട് പോസ്റ്റേഴ്സ് എഴുതി ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പോസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്ത ഇത് ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ നല്ല ആൽഫബറ്റ് ആണല്ലോ നല്ല ഫോൺ ആണല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് ഇഷ്ട ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ എങ്ങനെ ഒരു അന്ന് ഇലക്ട്രോണിക് ഫോണുകളൊന്നും ഇല്ല എങ്ങനെ ഒരു ഫോൺ ഉണ്ടാക്കണം ഒരു ലെറ്ററിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന കാലിയോഗ്രാഫി എന്ന ശാസ്ത്ര വിഭാഗം അങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്ട് അന്ന് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു ഈ സബ്ജക്ടിനോട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര കമ്പം അങ്ങനെ ഈ സബ്ജക്ടിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം നേരെ ഈ സബ്ജക്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ വെറുതെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പതിനെട്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് നാട്ടിൽ വന്നു നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്താണെന്നറിയാവോ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് രണ്ട് കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് ഒരു കാർ ഫോർസിൽ ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ മാക്കൻഡോഷ് എന്ന ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തു ആപ്പിളിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഈ ആപ്പിളിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക് ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കീബോർഡിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്ക്രീനിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ലെറ്റേഴ്സിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് അദ്ദേഹമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പോലും ഈ പറയുന്ന ആപ്പിളിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിട്ടാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആ സിസ്റ്റം ഇപ്പോഴും റൺ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായി ചരിത്രം അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു സ്റ്റീവ് ജോബ്സിന്റെ പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഇപ്പൊ സമയമില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ വിട്ടുകളായിരുന്നു എന്റെ കൂട്ടുകാരാ എന്റെ കൂട്ടുകാരി ക്യാമ്പസിലൂടെ നടന്ന സമയത്ത് ഒരു പോസ്റ്റർ കണ്ട് അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ആ കമ്പനിയെ ടു ബില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ടു ബില്യൺ ഡോളേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് കോടി ഡോളറിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് മാറ്റി അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇരുന്നൂറ് കോടി ഡോളർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഭയങ്കര വലിയ സംഭവമാണ് അങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സ്റ്റീവ് ജോബ്സിനെ സാധിച്ച സാധിപ്പിച്ച സംഭവം എന്താണെന്നറിയാവോ ആ കോളേജിൽ പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് പോലും നമ്മളത് ഓർത്തണം ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നതും ഇവത്വം പറയുന്നതും വലിയ തെറ്റാ അന്നത്തിൻ അന്നിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ആ കോളേജിൽ പോയി പഠിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇല്ലാതെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ വഴിയില്ലാതെ ക്യാമ്പസിലൂടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് പോസ്റ്റേഴ്സിൽ കണ്ട അട്രാക്ഷനാണ് ചരിത്രം കുറിച്ച് ആപ്പിൾ എന്ന ഒരു വലിയ കമ്പനിയുടെ ഫൗണ്ടർ ആയിട്ട് മാറാൻ സ്റ്റീവ് ജോബ്സിന
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അധ്യാപകരുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധത്തിൽ വരും നല്ല സ്നേഹത്തിൽ വരും നല്ല മാതാപിതാക്കളുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധത്തിൽ വരും അങ്ങനെ നല്ല ബന്ധങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ നല്ല നല്ല ഇൻസ്പിറേഷൻസും നല്ല നല്ല ആശയങ്ങളും കടന്നു വരുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് എന്താണെന്നറിയാവോ നല്ല സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ എന്താ ചെയ്യുന്ന അറിയാവോ നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ഒരു ഹോട്ടലില് പോയി നിന്നിട്ട് ആ ഹോട്ടലിൽ താമസിച്ചിട്ട് ഒരു വളരെ മൈൻഡ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് രാവിലെയൊക്കെ ഈ കിളികളുടെ ശബ്ദമൊക്കെ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് എണീറ്റിരുന്ന കഥ എഴുതുന്നു എന്തിനാണെന്നറിയാവോ അപ്പോഴാണ് മനസ്സ് വളരെ കുളിരമ വളരെ കൂൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ കൂൾ ആയിരിക്കുന്ന മാനസിക അവസ്ഥയിലാണ് മൈൻഡ് വിശാലമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആൾക്കാരെ ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ലാസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷൻ അമേരിക്കയിലെ പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷൻ ട്രംപും ജോ ബൈഡനും തമ്മിലുള്ള ഇലക്ഷൻ ലോകം ഉറ്റു നോക്കിയത് എന്താണെന്നറിയാമോ എന്താ അമേരിക്കയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ജോ ബൈഡൻ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയാമോ വി വിൽ കീപ് ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഇന്ത്യ അത് ആരെ കണ്ടിട്ടാണെന്നറിയാവോ ഇന്ത്യയിലെ ഇത്രയധികം യുവാക്കൾ ഒരുപാട് ചിന്തിക്കാനും ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കാനും ഒരുപാട് ഇമാജിൻ ചെയ്യാനും ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും സ്വന്തം ജീവിതവും സ്വന്തം കുടുംബത്തിന്റെ നല്ല നാളെയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള യൂത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ അൻപത്തി അഞ്ച് കോടി ജനങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരാ ലോകം വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യ യുവത്വത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയെ കിടുകിടാ പേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമേരിക്ക പോലും റെഡിയാകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ സ്വരം കേൾക്കുന്ന ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളും അതിനകത്തൊരു പാട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വളരെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ ലോകം ഈ യൂണിവേഴ്സ് തരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ആ സൗ ആ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇന്നിന്റെ കാലഘട്ടത്തെ മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഇന്നിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാമെന്നറിയാവോ പഴയ കാലഘട്ടത്തെയും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെയും ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി അന്ന് ഇന്ന് അമേരിക്കയെ ഇത്രയധികം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണിപ്പെട്ട ആള് ഹെൻറി ഫോർഡാണെന്ന് ഞാൻ പറയും കൺവെയർ പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ചീപ്പായിട്ട് ചീപ്പായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ കാലത്തെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സാധാരണക്കാരന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാഹനം ഓടിക്കാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആൾക്കാർ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഫോഡ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിവല്യൂഷൻ അമേരിക്കയെ കൈപിടിച്ച് നയിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ ഈ അമേരിക്ക താഴെ പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് ഈ ഒരു വലിയൊരു എക്കോ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ കമ്പനി വേണം ഒരുപാട് ഡിസൈനിങ് ആസ്പെക്ട്സ് വേണം ഒരുപാട് റോ മെറ്റീരിയൽ വേണം ഒരുപാട് എംപ്ലോയീസ് വേണം ഒരുപാട് സപ്ലൈ ചെയിൻ സിസ്റ്റം വേണം ഒരുപാട് സർവീസ് സെന്റേഴ്സ് വേണം ഒരുപാട് കസ്റ്റമറെ അട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ട അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വേണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ട് പേ ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു അന്ന് അത് ജനറൽ മോട്ടേഴ്സ് ആയാലും ജനറൽ ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആയാലും അതൊക്കെ വാസ്തവമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്താണ് പനാമ കനാലിന്റെ നിർമ്മാണം വെറും എഴുപത്തിയേഴ് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യാൻ പതിനൊന്ന് മണിക്കൂർ എടുത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് റിവർ അറ്റ്ലാന്റിക് റിവറിൽ നിന്ന് പെസഫിക് സീയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ലോകത്തെ വലിയ ചരക്ക് കപ്പലുകളിൽ ഒന്ന ഒന്നിന് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ടൺ വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ചരക്ക് കപ്പൽ ഈ ഒരു റിവർ ക്രോസ് ചെയ്ത് വരാൻ കനാമ പനാമ കനാൽ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏഴ് കോടി രൂപ വരെ ടോൾ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടോൾ നിലനിൽപ്പുള്ള സ്ഥലം ഇതാ കാരണം എന്താണെന്നറിയാവോ എൺപതടി ഹൈറ്റില് ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ടൺ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഷിപ്പിനെ പൊക്കുകയും താക്കുകയും വേണം ഈ ഇടക്ക ഇപ്പൊ വളരെ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റില് പെട്ടിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഷിപ്പിൽ ഒന്ന് ടിൽട്ടായി അവിടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സ്റ്റോപ്പായി ടെമ്പററി ആയിട്ട് സ്റ്റോപ്പായ സമയത്ത് ലോകത്ത് ഉണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഒരു രണ്ടു മാസം മുന്നേ നടന്ന സംഭവം ഞാൻ പറയണേ അതൊക്കെ പോട്ടെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വലിയ ഹ്യൂജ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കമ്പനി തുടങ്ങാൻ പറ്റൂ എന്ന കാലഘട്ടം ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിലനിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയാവോ വോൾമാർട്ട് എന്ന്
ഒരു പക്ഷെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലാൻഡ്സ് ആയിരിക്കാം ആ ലാൻഡിന്റെ കഥയിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ പകുതിയിൽ നടത്താം അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ഇന്നിന്റെ കാലത്ത് പരിചയപ്പെടുന്ന ലോകത്തെ രണ്ടാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെയോ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനിയുടെ ധന ഓണറിന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫേസ്ബുക്കിന്റെ സക്കർബർഗ് സക്കർബർഗിന്റെ ഒരു ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്ര വലിയ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫോഡോ ജനറൽ മോട്ടോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പനാമ കനാലോ പോലെയുള്ള ഹ്യൂജ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വേണ്ടുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ യുവാക്കളെയും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന എന്താണെന്നറിയാവോ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ഈവൻ ഫോർ മീ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കണം സക്കർബർഗിന് വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്കും വെറുതെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കണം ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ആശയങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുൻ കാര്യങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിനടുത്ത് കുട്ടിക്കാന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും കുമിളിക്ക് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തേക്കടിക്ക് പോകുന്ന വഴി പീരിമേഡ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കുട്ടിക്കാനത്ത് ഒരു നോൺ ഗവൺമെന്റ് എൻ ജി ഒ നോൺ ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഈ നോൺ ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാവോ അവര് ആ ഏരിയയിലുള്ള കുറേ ഫാമിലീസിനെ പല പല ക്ലസ്റ്ററുകളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു പല പല ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അവിടെ ഒരുപാട് സ്പൈസസിന്റെ കൃഷി ഉണ്ട് ഹൈ റേഞ്ച് ഏരിയ ആണ് അവർക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഓർഗാനിക് സ്പൈസസ് കൃഷി ചെയ്യാം എന്ന് അവരെ പഠിപ്പിച്ചു നാല് കുടുംബങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു ക്ലസ്റ്ററിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നബാർഡിന്റെയും ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടെ ലോണായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇവരെ ഈ കൃഷി ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചു ഇവർ ചെയ്യുന്ന കൃഷിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ മറ്റുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസറും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ഒക്കെ അടിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിലയ്ക്ക് ഇവർ കമ്പനി തിരിച്ചു വാങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഈ എൻ ജി ഒ തിരിച്ചു വാങ്ങാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തു പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് ജർമ്മനിയിലും അമേരിക്കയിലും ഉള്ള കമ്പനികൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് അവിടുത്തെ കമ്പനികളുടെ പേരിൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് സെയിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്ക് അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടയം ഇടുക്കി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ കുട്ടിക്കാനം എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ സംഭവത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ ഏകദേശം തൊള്ളായിരത്തിലും ആയിരത്തിനും ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലായിരത്തോളം ഫാമിലീസ് ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആണ് അവരുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിനുള്ള മണി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ചെറിയ ആശയത്തിന് അമേരിക്കൻ കമ്പനികൾ പോലും വന്ന് ക്യൂ നിൽക്കുന്ന ലെവലിലെ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലേ ഞാൻ ആ കമ്പനിയുടെ ആ കർഷകരുടെ അവസ്ഥയേക്കാൾ കൂടുതൽ അങ്ങനെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന എൻ ജി ഒക്ക് നോൺ ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷന് സാധിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആശയം നമ്മുടെ മൈൻഡിലൂടെ എന്തോ ഒരു ആശയങ്ങൾ കടത്തിവിടാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഓരോ വർഷവും എത്ര ലക്ഷം രൂപയുടെ ബുക്സ് ആണ് സെയിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഐ സി ടി ഇന്ത്യൻ ടുബാക്കോ കമ്പനിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഓർമ്മയില്ലേ ഇന്ത്യൻ ടുബാക്കോ ഞാൻ ഈ കമ്പനികളുടെ ആ ഒരു ഫേസ് ഷിഫ്റ്റിനും അതിന് വേണ്ടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ടുബാക്കോ കമ്പനി എന്താ വിൽസ് വേൾഡ് കപ്പ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത വിൽസ് വേൾഡ് കപ്പ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന വേൾഡ് കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത കമ്പനിയാണ് കമോൺ ഇന്ത്യ കമോൺ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വലിയ ഒരു വേൾഡ് കപ്പ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത കമ്പനിയുടെ പേരാണ് ഇന്ത്യൻ ടുബാക്കോ കമ്പനി ഐ സി ഐ ടി സി ഐ ടി സിക്ക് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരുന്നു അതൊരു ട്രെൻഡ് ആയിരുന്ന കാലഘട്ടം മാറുന്നു ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് അത് ഡീപ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു വലിയും അധികം താമസിയാതെ നമ്മൾ ഫേസ് ഔട്ട് ആയി പോകുന്നു പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അവർ ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ അവര് നേരെ ബിസിനസ് മാറ്റിയെടുത്തു ബിസിനസ് മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് അവർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഇനി ടുബാക്കോ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ കാർന്ന് മാർ കാർന്ന് തിന്നുന്ന ഈ ഒരു ടുബാക്കോ കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് നിർത്തിയിട്ട് മനുഷ്യന് ഉപയോഗപ്രദകരമായ രീതിയിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എൻഡിയർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളെ ക്ലാസ്മേറ്റ് എന്ന നോട്ട്ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ക്ലാസ
എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ കാശല്ല അവർക്ക് ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഫീസ് കൊടുക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ നല്ല കോളേജ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതല്ല ആവശ്യം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ആ കമ്പനിക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം ഉണ്ട് ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് എ ജോബ് ഓഫ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പെർ മന്ത് യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഡു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് സാലറി കിട്ടും അങ്ങനെ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന സാലറിയുടെ ആ പത്ത് മടങ്ങോ ഇരുപത് മടങ്ങോ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള യൂത്തിനെ വാർത്തെടുക്കാൻ ഇന്ന് സാധിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കോഴ്സിന് ഒരു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോഴ്സിന് ഒരു മാനവും അർത്ഥവും ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ അവിടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് നാല് വർഷം ഒരു കോഴ്സിന് പഠിക്കുന്നത് എൽ പി എസ് ഒ യു പി എസ് ഒ അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിയോ അതല്ലാതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീ കെ ജി യു കെ ജി എൽ കെ ജി കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും നിങ്ങൾ നാല് വർഷം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു കോഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടില്ല നാല് വർഷവും ഫൈനലി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കിന് എക്സാം എഴുതാൻ ഏകദേശം നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് മാർക്കിന് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗിലാണ് ഇത്രയധികം എക്സാമിനേഷൻസ് എഴുതി പാസ്സായ ഒരു സബ് ഒരു കോഴ്സ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഫൈനലിയർ ഫൈനൽ ഇയർ എസ് എസ് എൽ സിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടുവിലോ ലാസ്റ്റിൽ എഴുതിയ എക്സാമിനേഷനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വളരെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോഴ്സിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇങ്ങനെ കോഴ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയാവോ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് മറ്റൊരു സമൂഹത്തിന് എന്ത് പ്രയോജനമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ സമൂഹത്തിന് എന്ത് പ്രയോജനമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എന്നും കൂടെ കണക്കാക്കുന്നതാണ് ഈ സമൂഹത്തിനുള്ള പ്രയോജനം നിങ്ങളുടെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് നന്നായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഒരുപാട് ഫെയിലിയേഴ്സ് പഠിക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫെയിലിയറും ഫെയിലിയർ അല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ലേണിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കോളേജ് ലൈഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റംസ് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെന്റർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അറിയാമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോളേജ് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമായിരിക്കും ആ സെന്ററിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ചെറിയ ചെറിയ ആശയങ്ങൾ വെറുതെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ സക്സസ് ആവും ചിലപ്പോൾ ഫെയിൽ ആവും ഈ ഫ്യൂ ആർ ഫെയിലിങ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗവൺമെന്റ് ബിൽ പേ ദ മിനിമം എമൗണ്ട് അത് ഒരു പ്രോസസ്സ് പ്രസന്റേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം ആ പ്രോജക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാശ് കിട്ടും ഈ സമയത്ത് ഈ പ്രോജക്റ്റ് പോയാൽ പോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റെഗുലർ കോഴ്സിന്റെയും നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്കം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് സൈഡ് ബിസിനസ് ആയിരുന്നില്ല അങ്ങനെ സൈഡ് ബിസിനസ്സിലും കൂടെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ക്രിയേറ്റീവ് ആകും ആ ക്രിയേറ്റീവ് ആകുന്നതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻവോൾവ്മെന്റും നമുക്കൊരു ചെറിയ സാധനം ആഡ് ചെയ്യാനും പറ്റണം ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ് മോഡലിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ആ ബിസിനസ് മോഡൽ ആദ്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആമസോൺ ഈ ഓൺലൈൻ ട്രേഡിംഗ് നടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇന്ത്യയിൽ ഓൺലൈൻ ട്രേഡിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചെയ്തത് ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പേര് ആ ഒരു സർവീസിന്റെ പേര് വി പി പി എന്നാണ് ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക പോസ്റ്റ്മാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് തരും വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാശ് കൊടുക്കുക കാശ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കാശ് പോസ്റ്റ്മാൻ ഈ കമ്പനിയിൽ തിരിച്ചേപ്പിക്കും എക്സാക്ട്ലി ആമസോണിൽ നിന്ന് അത് തന്നെ അല്ലേ ചെയ്യണേ ആമസോൺ ഡോൺ ഹാവ് ഈവൻ എ സിംഗിൾ പോസ്റ്റ്മാൻ ആമസോൺ ഡോൺ ഹാവ് ഈവൻ എ സിംഗിൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ബട്ട് ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റൽ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹാവിങ് പോസ്റ്റ്മാൻ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഇൻ എവറി ന്യൂ ആൻഡ് കോർണർ ഓഫ് ഇന്ത്യ
അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഫെയിലിയേഴ്സ് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ കാണുന്നില്ലേ തിരിച്ച് എന്താ ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റൽ സർവീസ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയാവോ ഇത്ര വലിയ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു പ്രോസസ്സർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റൽ സർവീസ് ഇന്ന് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിട്ട് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുള്ളത് ആവാസോ അവർ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർ ബാങ്കിങ് സെക്ടറിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ലെറ്റർ പോസ്റ്റിംഗ് ഒന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല ഇവിടെയാണ് നമ്മള് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ചെറിയ സാഹചര്യങ്ങൾ ചെറിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നിങ്ങളുടേതായ ഒരു അഡീഷനോട് കൂടെ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് ഈ അഡീഷൻ നമുക്ക് വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് ഈ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ ഇന്നിന്റെ യുവാക്കൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ ഈ യുവത്വത്തിനെ കണ്ട് പേടിച്ചിട്ടാണ് ജോ ബൈഡൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയായിട്ട് നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റൽ സർവീസിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാം ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റൽ സർവീസിന് പതിനഞ്ച് പൈസ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ലെറ്റർ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കും ലെറ്റർ അല്ല ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് കാർഡിൽ എഴുതി പതിനഞ്ച് പൈസ കൊടുത്താൽ മതി പോസ്റ്റ് കാർഡിൽ എഴുതി പോസ്റ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് അത് പോസ്റ്റ് മാൻ കളക്ട് ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് നേരെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആൾക്കാരിൽ എത്തിച്ച് ആ ആള് വായിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് റിപ്ലൈ അദ്ദേഹം എഴുതി തിരിച്ചയച്ച് നമ്മുടെ കിട്ടുമ്പോൾ പത്ത് ദിവസം എടുക്കും നിങ്ങൾ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് റിപ്ലൈ കിട്ടാതെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ യുവാക്കൾക്ക് എന്ത് വിഷമം തോന്നും മാക്സിമം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിരിക്കും ഈ പറയുന്ന പോസ്റ്റ് കാർഡിനെ എങ്ങനെ അവര് മെസ്സേജ് റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയാവോ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്തതെന്ന് അറിയാവോ അന്നത്തെ പോസ്റ്റ് ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ അതിനെ സ്റ്റോർട്ട് മെസ്സേജ് സർവീസസ് എസ് എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജസ് അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡബിൾ വൺ ഡബിൾ സീറോ ഫോണിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഫെസിലിറ്റി കൊടുത്തു അതെടുക്കണം അയക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് രൂപ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കണം ആ നൂറ് രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസം നൂറ് മെസ്സേജ് അയക്കാം ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കാം നൂറ് രൂപ അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റൽ സർവീസിന്റെ പോസ്റ്റ് കാർഡ് സർവീസ് മാറി ബി എസ് എൻ എൽ ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്തു അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നേ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കാൻ ഒരു രൂപയോ അപ്പൊ വാട്സ്ആപ്പ് എന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടീം എന്താ ചെയ്തെന്ന് അറിയാവോ യു ഡു വണ്ടി വി വിൽ ഗിവ് യു എ ഗുഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അത് വാട്സ്ആപ്പ് അവസാനം ഫേസ്ബുക്ക് അക്കോർ ചെയ്തു അതൊക്കെ പോട്ടെ അപ്പോ വാട്സ്ആപ്പ് എന്താ തരുന്നതെന്ന് അറിയാവോ നിങ്ങൾക്ക് എൻ നമ്പർ ഓഫ് മെസ്സേജസ് യു ക്യാൻ സെൻഡ് യു ഡോൺ വെറിയ പോട്ടെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മെസ്സേജ് വേണേൽ സെൻഡ് ചെയ്യാം ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ബിസിനസ് മോഡൽ മാറിയതുണ്ടോ ഇതാണ് ചിന്താഗതി നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാവോ ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാലറി വാങ്ങുന്ന ആള് ജോ ബൈഡൻ എന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് അല്ല ഇന്ത്യക്കാരനായ ഗൂഗിളിന്റെ സിഇഒ ആയ സുന്ദർ പിച്ചയാണ് എന്ന് പറയാൻ ആസൻ ഇന്ത്യൻ എനിക്ക് അഹങ്കാരമാണുള്ളത് എന്താ എങ്ങനെ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ജോബ് നമ്മുടെ സുന്ദർ പിച്ചയ്ക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചതെന്ന് അറിയാവോ സുന്ദർ പിച്ചൈ ഒരു രണ്ട് മുറികളുള്ള ഒരു വീടിൽ ചെന്നൈയിൽ താമസിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മെറ്റലർജിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ഐ ഐ ടി ഖരഗ്പൂരിൽ ബിടെക് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയ കാലഘട്ടമാണ് സുന്ദർ പിച്ചയ്ക്കുള്ളത് അവിടെ നിന്ന് നേരെ സുന്ദർ പിച്ച ഒരു പക്ഷെ ഗൂഗിളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഗൂഗിളിൽ എത്തി അദ്ദേഹം ഒരു ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ആ ആപ്പിന്റെ പേര് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ ഗൂഗിൾ മാപ്സ് ഗൂഗിൾ മാപ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഗൂഗിൾ മാപ്സ് അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തതെന്ന് അറിയാവോ ഗൂഗിൾ മാപ്സ് ആവശ്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ കൊമേഴ്സ്യൽ പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അഞ്ഞൂറ് കോടി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഈ ഗൂഗിൾ മാപ്സ് നോക്കി ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എത്ര ദൂരം യൂസ് ചെയ്യോ അതിൻ്റെതായ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഗൂഗിളിന് കാശ് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇല്ലെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ സ
മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു അടുത്ത സി ഇ ഒയെ കണ്ടെത്താൻ സി ഇ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കീ പോസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സൈറസ് മിസ്ത്രിയുടെ ഫെയിലിയർ കാറ്റാ സൺസിനെ എങ്ങനെ ബാധിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമുക്കറിയാം അത് പ്രതിക്കട്ടെ അപ്പൊ അതുണ്ടാകാൻ പാടില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും കേപ്പബിലിറ്റിയുള്ള നല്ല മാനേജറബിലിറ്റിയുള്ള നല്ല വിഷൻ ഉള്ള ഒരാളിനെ സി ഇ ഒ ആകണം സി ഇ ഒ ആയിട്ട് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ പതിനാലാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ഈ പറയുന്ന സുന്ദർ പിച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു സുന്ദർ പിച്ചയ്ക്ക് പകരം അന്ന് എകയുന്ന ഇന്ത്യക്കാരനായ സത്യ നദല്ലേ ഈ പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സി ഇ ഒ ആയിട്ട് സി ഇ ഒ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഉണ്ട് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കഴിക്ക് ഗൂഗിൾ എന്ന കമ്പനിയുടെ സി ഇ ഒ റിട്ടയർ ചെയ്ത് സി ഇ ഒ റിട്ടയർ ചെയ്ത് അടുത്ത സി ഇ ഒയെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അവർക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഈ സുന്ദർ പിച്ച എന്ന ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എന്ന ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിലെ ടീം ലീഡർ ആയിരുന്ന ഈ സുന്ദർ പിച്ചയെ അദ്ദേഹത്തെ സി ഇ ഒ ആക്കി മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അധികം പ്രായമൊന്നുമില്ല എഴുപത് എൺപത് അറുപത് അമ്പത് വയസ്സൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ കാലഘട്ടത്ത് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തണം യുവാവായിരുന്നു എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾ ഓർത്തണം അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനിയിൽ ഒരു പുതിയ സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനും ആ ടീമിനെ ലീഡ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചത് ഞാൻ കരുതുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ രണ്ട് മുറികളുള്ള ഒരു വീട്ടില് വളരെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് ജീവിച്ച് അവിടുന്ന് മുന്നോട്ട് പോയത് കൊണ്ടാണ് ആ സ്ട്രഗ്ലിങ് ആ രണ്ട് മുറികളുടെ ഭാഗത്തിലല്ല ഭാഗത്തിലല്ലെങ്കിൽ പോലും ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ പല രീതിയിലും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഐ ഐ ടി പാലക്കാടിലല്ല എന്നുള്ള കാര്യം എന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഐ ഐ ടി പാലക്കാട് ഐ ഐ ടി പഠിക്കാൻ സാധിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടത്തരമാണ് അതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഈ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിനേഷനെ പേടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന പാൻഡമിക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓൺലൈനായിട്ട് മാത്രം പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ടുമാറോ വിൽ വെയിറ്റ് ഫോർ യു അങ്ങനെ സുന്ദർ പിച്ച ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതുപോലെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും അപ്പോഴും ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം കൂടെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത സമയം കഴിയുന്നു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ ഞാൻ എടുക്കാം അപ്പോഴും നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ചിന്താഗതികൾ മനസ്സിലുണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നറിയാവോ വളരെ എളുപ്പ ചിന്താഗതികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്റെ വീട്ടില് എന്റെ ലൈഫ് എനിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കണം എന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ ഇന്നിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെടാതെ നാളെയുടെ നല്ല നിമിഷങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റിയാൽ നിങ്ങൾ സക്സസ്ഫുൾ ആവും അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ചിന്തിച്ചത് ഒരു സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുണ്ടല്ലോ ഒരു അന്തി ചന്ത എന്ന് പറയും ഈവനിങ് മാർക്കറ്റ് ആ അന്തി ചന്തയില് കടപ്പുറത്തുള്ള എന്റെ വീട് തിരുവനന്തപുരത്താണ് എക്സാക്ട്ലി നെയ്യാറ്റിങ്കരയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ നെയ്യാറ്റിങ്കരയിൽ നിന്ന് സീ ഷോറിലേക്ക് ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എക്സാക്ട്ലി ഞാൻ ഓർമ്മയില്ല അവിടുന്ന് കടപ്പുറത്ത് നിന്ന് അമ്മമാര് അമ്മച്ചിമാര് നല്ല പച്ച മീന് കടപ്പുറത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് അവര് നെയ്യാറ്റിങ്കരയില് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ കൊണ്ടുവെച്ച് വിൽക്കും വിൽക്കണ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കണം എന്നറിയാവോ ഇത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളൊക്കെ പോയി വാങ്ങാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ ബിസിനസ് മോഡലാണെന്ന് കണ്ടിട്ട് ലുലു മോള് പോലെയുള്ള വലിയ മോളുകൾ എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയാവോ ഈ ഫിഷ് നന്നായിട്ട് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷിനെ വാങ്ങിച്ച് അവിടെ ഇവിടുന്ന് അവിടെ ചെന്നെത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് മോളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളൊക്കെ എടുക്കും എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു എന്തായാലും ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്ത് കോവളത്ത് നിന്നോ വിഴിഞ്ഞത്ത് നിന്നോ നെയ്യാറ്റിങ്കരയിലേക്ക് വരുന്നതിനേക്കാൾ സമയം എടുക്കും ഇത് മോളിലേക്ക് എത്താൻ അവിടെ പക്ഷെ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ച് ഒരു സ്മെല്ലും ഇല്ലാതെ ഒരു ഈച്ചയും ഇല്ലാതെ അവർ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ വൈകിട്ട് കടയിൽ വിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ലാഭം നേടി മോളിൽ പോയി വിൽക്കാൻ പറ്റും മോളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന അവസ്ഥയും നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ ഈ ഈവനിങ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മാളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരു ചേഞ്ച് ഇനി അടുത്ത ബിസിനസ് മോഡൽ
സി എമ്മിന്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പിണറായി വിജയന്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ആ പിണറായി വിജയനുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് സംവാദിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ടെലിഫോണിൽ സി എം ഒ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കാറിലെ ചെന്നൈയിൽ ഇരിക്കുന്നു അത് അവിടെ നിന്നിട്ട് സി എം ഒ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി മറിയപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് അറിയാവോ ഈ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് തോട്ട് പ്രോസസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കേരള ഈസ് വില്ലിംഗ് ടു ലിസൺ ടു മാത്യു ജോസഫ് ആ പവറിലേക്ക് വരുന്നു തന്നെ എനിക്ക് എന്റെ കൂട്ടുകാരോട് പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹം ഉയർന്നതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല കേട്ടോ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ഉയർന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് അദ്ദേഹം ഈ ചെറിയ ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് അറിയാവോ ഹോളിവുഡ് എന്ന അമേരിക്കൻ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒരു വർഷത്തെ ടേൺ ഓവർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബില്യൺ ഡോളേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ ഡോളേഴ്സ് തിരിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഫിഷ് മാർക്കറ്റിന്റെ ഓവറോൾ ടേൺ ഓവർ എത്രയാണെന്ന് അറിയാവോ പലതായിട്ടാ ചെയ്യുന്നത് ഓവറോൾ ടേൺ ഓവർ ഫിഫ്റ്റി ബില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ആണ് ഹോളിവുഡിനേക്കാൾ വലിയ ഇൻഡസ്ട്രി ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ സാധിച്ചു ഒരു ഹോളിവുഡില് ഒരു നടനായിട്ടോ ഡയറക്ടർ ആയിട്ടോ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ആയിട്ടോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാമറാമാൻ ആയിട്ടോ എൻ്റർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ടു ടഫ് നോട്ട് എൻ ഈസി ടാസ്ക് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കടൽത്തീരത്ത് നിന്ന് മീൻ വാങ്ങിച്ച് നാട്ടും പുറത്ത് വിൽക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കും അങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ വലിയ ബിസിനസ് ഇന്ത്യയിലുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ എന്തിനു ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ച ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഈ പറയുന്ന മാത്യു ജോസഫ് എന്ന സാറിന് ഈ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഈ കൺസെ ഇതുപോലെയുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് എക്സാക്ട്ലി നമ്മുടെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ വീട്ടിനെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ ചിന്താഗതികളെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ വളർച്ചയെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ നല്ല നാളെയെ കുറിച്ചും നമ്മൾ നാളെ മേഴ്സസ് ബെൻസ് കാറിലെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിനെ കുറിച്ചും പാരൻസുമായിട്ട് ഹോളി ലാൻഡിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ബിസിനസ് ടൂറിലേക്ക് അമേരിക്കയിൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് റഷ്യയിലും റഷ്യയിൽ നിന്ന് യു കെയിലേക്കും യു കെയിൽ നിന്ന് ഫ്രാൻസിലേക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്കും വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നാട്ടിലെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ എനിക്കൊരു ജോലി തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ച് നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ കൂട്ടുകാരികളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ഇന്ത്യയുടെ യുവത്വത്തിന് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അത് സാധിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന ഇന്ന് നമ്മുടെ കോളേജുകളിൽ നിങ്ങളുടെ സമയം നിങ്ങളുടെ ദിവസവും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്റെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്ക് മറ്റുള്ള ഏതൊരാളിനേക്കാളും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഇത് എങ്ങനെ സാധിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി എക്സാമ്പിൾസ് എന്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു വരുന്നു റെഡ് ബസ് എന്ന ഒരു ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങൾക്ക് ഇവർക്കും അറിയില്ലേ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പക്ഷേ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെഡ് ബസ് എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് അറിയാവോ അന്ന് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാമുകിയായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യണം പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് അറിയാവോ അന്ന് ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഫെമിലിയർ അല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയി ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വലിയ നടക്കേട് തോന്നി അന്ന് തോന്നിയതാ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൂടാന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ പ്രായത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിലുള്ള നിങ്ങളുടെ കാമുകരെയോ കാമുകയോ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ചിന്താഗതികളും നിങ്ങളുടെ ഡെഡിക്കേഷനും നിങ്ങളുടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് അല്ല ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാമുകയെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്ന് ചിന്തിച്ചു ആ ചിന്താഗതിയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഇന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന റെഡ് ബസ് എന്ന കമ്പനി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാവോ എങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ് ഉണ്ടായി എങ്ങനെ ഈ കമ്പനി ഡെവലപ്പ് ചെ
അവിടെയും ആ കമ്മിറ്റ്മെന്റും ആ ചിന്താഗതിയില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ചിന്താഗതിയാണ് ഈ സമൂഹത്തെ തിരിച്ച് ഇന്ത്യ ഒരു ഒരിറ്റ് ഓക്സിന് വേണ്ടി കേഴുന്ന സമയത്ത് പോറിൽ നിന്ന് സ്വന്തം കാശ് കൊടുത്ത് ഫ്ലൈറ്റില് ടാങ്കർ ലോറിയില് ഓക്സിജൻ കൊണ്ടിറക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് ഒരു ചിന്താഗതി തോന്നി എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൂടാന്ന് അങ്ങനെ ഈ നാടിന്റെ അനുഭവങ്ങളെയും ഈ നാടിന്റെ പ്രോബ്ലംസിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇന്നും ടാറ്റാ സൺസിന് ഈ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ തലമുറകൾ മാറിയിട്ട് പോലും ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ ടാറ്റാ സൺസ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇന്ന് ലോകത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ് ഫാമിലി ആയ അംബാനി ഫാമിലി എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് തിരിഞ്ഞു നോക്ക് മുകേഷ് അംബ അംബാനി ഫാദർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഗിരുഭായി അംബാനി മരിച്ചിട്ട് മുകേഷ് അംബാനിയുടെയും അനിൽ അംബാനിയുടെയും കയ്യിലേക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തോരം പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തോരം ബഹളങ്ങൾ എന്തോരം കേസുകൾ ആ ബിസിനസ് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി പോയില്ലേ അവർ ഗ്രോ ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല സ്പ്ലിറ്റ് ആയി പോയില്ലേ ഇന്നും ടാറ്റ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന എന്താണെന്നറിയാവോ അവരൊക്കെ അവരുടെ വാല്യൂ പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിച്ചുകൊണ്ട് ആ വാല്യൂ എന്താണെന്നറിയാവോ സമൂഹത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആ സമൂഹത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണെന്നറിയാവോ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാട് പാലക്കാട് നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിന് ുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ നിങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷന് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ ഒന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ നോക്ക് ആ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഇട്ട് ആ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വളർച്ചയാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ ലോകം പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം കൂടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ആ സ്ലൈഡുകൾ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും കൊടുത്തു ഹാപ്പി ഹെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട് ഹാപ്പി ഹെൻ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയിൽ ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു നാടൻ കോഴി വളർത്തുന്ന ഹാഫ് പരാലിസിസ് ബാധിച്ച ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്കൊന്നും പോകുന്നത് ഹാഫ് പരാലിസിസ് ബാധിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം നാട്ട് സിദ്ധ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എണ്ണ ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു പച്ചിലകൾ പറിച്ചു വെച്ച് ആ പച്ചില കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് എണ്ണ ഉണ്ടാക്കും ആ എണ്ണ കൊണ്ട് വിറ്റിട്ട് ആൾക്കാർ ജീവിക്കുമായിരുന്നു അവർ ആ കുടുംബം പോറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടം ഒരു ദിവസം എണ്ണ കാച്ച രാവിലെ പച്ചില പറിച്ചിട്ട് വരും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം എണ്ണ കാച്ചും ഉച്ച എണ്ണ കാച്ചാൻ വേണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ടയർഡായിരുന്നു എണ്ണ കാച്ച ഒരു ഒട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയില്ല ടയർഡായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചെയ്ത് എന്താണെന്നറിയാവോ അദ്ദേഹം നേരെ വന്ന് ആ എണ്ണ പച്ചിലകൾ എടുത്തിട്ട് നേരെ എടുത്ത് മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങും മുറ്റത്തേക്ക് അറിഞ്ഞ എന്തിനാന്ന് അറിയാം നാളെ നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പച്ചിലകളിലെ എണ്ണ കാച്ചാം നമ്മൾ ആൾക്കാരെ ചീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന ചിന്താഗതി ഉണ്ടായി ആ മുറ്റത്തേക്ക് പച്ചിലകൾ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ആ പച്ചിലകൾ കൊത്തിപ്പറക്കി കഴിക്കുന്ന വീട്ടിലെ കുറച്ച് നാടൻ കോഴികളെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും ഒരു ചിന്താഗതി ഉണ്ടായി എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ പച്ചില പച്ചിലകൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ പറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോഴിക്ക് കൊടുക്കാലോ കോഴിത്തീറ്റ് വാങ്ങുന്ന മാസം മുന്നൂറ് രൂപ ലാഭിക്കാമല്ലോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഈ കോഴിത്തീറ്റ വാങ്ങിച്ച് കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നറിയാം ഈ കോഴി എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നറിയാവോ ഈ കോഴിമുട്ട സ്ഥിരമായിട്ട് പച്ചിലകൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കോഴിമുട്ടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ കളർ ചേഞ്ച് ഈ കളർ ചേഞ്ച് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഒരു റോസ് കളർ വന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മുട്ടയുടെ ക്വാളിറ്റി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇത് ലണ്ടൻ ഫുഡ് സൊസൈറ്റി പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മുട്ടകളാണ് ഇതെന്നുള്ള കാര്യം ആ മുട്ടകൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടും പുറത്ത് അവരുടെ നാട്ടും പുറത്ത് മുന്നൂറ് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൂടിയ വിലയ്ക്ക് പുറത്ത് വെച്ചുകൂടാ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം എന്താ പറയുക ഒരുപാട് ടക്കീസ് ജീവിക്കുന്ന ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരുപാട് ഓർഗാനിക് ഷോപ്പുകളുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ആ ഓർഗാനിക് ഷോപ്പുകളിൽ എനിക്ക് കോഴി മുട്ട വിറ്റുകൂടാ ഇതൊക്കെ സാധാരണക്കാരുടെ ചിന്താഗതിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഹൈടെക് ചിന്താഗതിയോ ഐ ഐ ടി ചിന്താഗതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർവാർഡ് ചിന്താഗതിയോ ഒന്നും അല്ല പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്
ഫ്രീഡം ഫ്രം പെയിൻ ഇഞ്ചുറി ആൻഡ് ഡിസീസ് അവർക്ക് അസുഖങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടാണ് വളർത്തുന്നത് ഫ്രീഡം ഫ്രം ഫ്രീഡം ടു എക്സ്പ്രസ് നാച്ചുറൽ ബിഹേവിയർ അത് തന്നെ വളരെയധികം ചിന്തിപ്പിച്ച അവരുടെ പഴയ സൈറ്റിലുണ്ടല്ല ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു കോഴികൾ ഇങ്ങനെ മണ്ണിൽ കടയുന്നു ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കോഴികളെ വളർത്തി ആ കോഴി മുട്ട നാട്ടും ഈ പറമ്പിലൊക്കെ പോയി കൊത്തിപ്പറക്കി കഴിച്ച് കിട്ടുന്ന നാച്ചുറൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള എഗ് ആണ് ഞാൻ സെയിൽ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതിനോടൊപ്പം കണ്ടെത്തിയ സാധനങ്ങൾ എന്താ പറയാവോ എന്റെ ഫാമിലുള്ള കോഴികൾക്കെല്ലാം നാച്ചുറൽ അവരുടെ നാച്ചുറൽ ബിഹേവിയർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ മണ്ണി കിടന്ന് കടയാൻ അങ്ങനെ മണ്ണി കിടന്ന് കടയുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ശരീരത്തിലെ പല എൻസൈൻസും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ബ്രോയിലർ കോഴികൾക്കും ബ്രോയിലർ ചിക്കനും അതുപോലെയുള്ള ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തത് എന്നൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴാണ് അവർക്ക് പേടിയില്ല ഫ്രീഡം ഫ്രം ഫിയർ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രസ് ഒരു ഡിസ്ട്രസ്സും ഇല്ലാതെ ഒരു സ്ട്രെസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലാണ് ഞാൻ എന്റെ കോഴിയെ വളർത്തുന്നത് എന്ന ചിന്താഗതി ഇല്ലേ ഇതൊക്കെ സാധാരണക്കാരനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമുള്ളൂ ഇതൊന്നും വലിയ സംഭവമൊന്നും അല്ലെന്നേ ഇതൊന്നും ഇതുപോലെയുള്ള ചിന്താഗതികളിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് അത് വേണ്ട ഞാൻ പരീക്ഷ എഴുതി പാസ്സാകാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് എന്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അതൊരു ഫെയിലിയർ ആയി പോകും നിങ്ങളെ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ അതുകൂടെ പറഞ്ഞ് നിർത്താം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ വൺ ആയിരത്തി മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ മെക്കനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് അന്ന് തുടങ്ങിയത് അവിടുന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ടു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺവെയർ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ കാറുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം നൂറ് വർഷം എടുത്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതില് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതില് മൂന്നാമത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ വരുന്നു ഓട്ടോമേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് റിലയൻസ് വരുന്നു അല്ല അത് ബി എസ് എൻ എൽ വരുന്നു വോഡാഫോൺ വരുന്നു എയർടെൽ വരുന്നു എയർസെൽ വരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളൊക്കെ വന്ന് ഇൻഡസ്ട്രി കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ വരുന്നു അങ്ങനെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് വരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെന്റ് സംഭവിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ഫോർ എന്താണെന്ന് അറിയാവോ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഓട്ടോമേഷൻ റോബോട്ടിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ തരത്തിലുള്ള ഓട്ടോമേഷൻ ആണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രി റെവല്യൂഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ഒന്നിൽ നിന്ന് ടൂവിലേക്കും ടൂവിൽ നിന്ന് ത്രീയിലേക്കും ഏകദേശം നൂറ് വർഷങ്ങൾ എടുത്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടൂ ത്രീയിൽ നിന്ന് ഫോറിലേക്ക് എടുക്കാൻ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് വർഷത്തിന്റെ കാലഘട്ടമേ അല്ലെങ്കിൽ അൻപത് വർഷത്തിന്റെ കാലഘട്ടമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പൊ വളരെ ഫാസ്റ്റാ നെക്സ്റ്റ് റെവല്യൂഷൻ എവിടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഒന്ന് നിങ്ങൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ഫൈവില് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് എനർജി വാട്ടർ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ വാട്ടർ ഹെൽത്ത് എനർജി ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഫുഡുമായിട്ട് കണക്കേണ്ടതാണ് നല്ല വെള്ളം നല്ല ആഹാരം എപ്പോഴും എനർജി ഈ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് റിലയൻസ് റിലയൻസ് റീറ്റെയിലേക്ക് വന്നത് ആമസോൺ അമേരിക്കയിൽ കച്ചവടം നടത്താതെ കേരളത്തിൽ പോലും കച്ചവടം നടത്താൻ വേണ്ടി വന്നത് സാധാരണക്കാരന്റെ കച്ചവടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചാൽ മാത്രമേ സാധാരണക്കാരൻ നമ്മുടെ നാട്ടുമ്പുറത്തിലെ നമ്മുടെ കവലയിൽ നടക്കുന്ന ബിസിനസ്സിലെ കണ്ണുന്നിട്ടാണ് റിലയൻസ് റിലയൻസ് ട്രെൻഡ് ആൻഡ് റിലയൻസ് റീറ്റെയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഇന്നിന്റെ യുവത്വം ഇന്നിന്റെ ടെക്നോളജി ഇന്നിന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സെന്റർ ചിന്തിക്കണം അറിയാവോ എന്റെ നാട്ടിൻ പുറത്ത് ന്യൂയോർക്കിലുള്ള ആമസോൺ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ പവർഫുൾ ആയിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്കാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നല്ല ഫുഡും നല്ല വെള്ളവും നല്ല എനർജി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പുതിയ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ എനിക്ക് ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് ആമസോൺ ഇന്ത്യയിൽ സെയിൽ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എന്ത് ഈസി ആയിട്ട് എന്റെ നാട്ടിൻ പുറത്ത് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സാധനങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ
ഈ സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലാൻഡ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പുതിയ പുതിയ കൃഷി ലെവലിലേക്ക് വരികയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ അത് എനിക്ക് തരുന്ന ഒരു വലിയ ഇൻസൈറ്റ് എന്താണെന്നറിയോ നാളത്തെ ബിസിനസ് സ്പേസ് എക്സിന്റെയോ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷന്റെയോ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സിന്റെയോ റോബോട്ടിക്സിന്റെയോ മാത്രമല്ല സാധാരണക്കാരന്റെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ എന്ത് നന്മ പകരാൻ ഒരു സാധാരണക്കാരന് സാധിക്കാൻ പറ്റും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണ് നാളത്തെ ബിസിനസ് എന്ന് വിളിച്ചോതിയ ആളിന്റെ പേരാണ് ബിൽഗേറ്റ്സ് ലോകത്ത് ചരിത്രം കുറിച്ച ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ് ബിൽഗേറ്റ്സ് ആ ബിൽഗേറ്റ്സ് പോലും നമ്മുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ചിന്താഗതികളോടെ നല്ല സ്പീണങ്ങളോടെ നല്ല ആശയങ്ങളോടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ എന്തുമാത്രം കാലഘട്ടം നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്തുമാത്രം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അങ്ങനെ സ്വന്തം വീട്ടില് നമ്മളുടെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് ഈ ഒരു നല്ല കാറിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയോ നിങ്ങളുടെ അമ്മയോ കാത്തു നിൽക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന നല്ല ചിന്താഗതിയാണ് നാളെ ഇന്ത്യ എവിടെ നിൽക്കണം എന്ന തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് ആ തീരുമാനം എടുക്കാൻ ജോ ബൈഡൻ പേടിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ യുവത്വത്തിന് സാധിക്കട്ടെ അഹല്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അങ്ങനെ നല്ല ഒരു കുടുംബം നല്ല നാട് നല്ല എൻ്റെ രാജ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തിരിച്ചു വന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ ഫേസ് നോക്കി ഒരു ജയ് ജവാൻ ജയ് കിസാൻ എന്ന ശ്ലോകം പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഇമേജിന് മുന്നിൽ ഒരു സല്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല നാളെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ജോ ബൈഡന്മാർ ഇന്ത്യയെ പേടിക്കട്ടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആശയങ്ങളും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചിന്താഗതികളും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നല്ല നാളെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങളും ഇന്ത്യൻ യുവത്വത്തിൻ്റെ സിരകളിലൂടെ ഓടട്ടെ എന്നല്ല ഇന്ത്യൻ യുവത്വത്തിലെ സിര ഇന്ത്യൻ യുവത്വത്തിൻ്റെ സിരകളിലൂടെ പ്രകാശ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കട്ടെ എന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു Now that was a wonderful session. Your way of speech and uh, your narration is very engaging, sir. Now I request the participants to open up and ask any queries regarding this session to be discussed right now. യെസ് എന്ത് സംശയം ചോദിച്ചു എന്ത് സംശയം ചോദിച്ചു രാത്രി രാവിലെ പകല് മൊത്തം ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണോ രാത്രി നമ്മൾ സെഷൻ എടുക്കാതിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ടാണോ സംശയം അതാ അല്ലേ എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയോ എനിക്ക് ഒത്തിരി പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ടൈം സ്ലോട്ടേ കിട്ടിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് Okay thank you thank you very much thank you sir sir i think participants have enjoyed and grasped your session very well thus i move on to word of thanks to wind up this session first and foremost i am extremely grateful to mr sherin sam jos ceo of amal amal jogi tbi for putting aside his valuable time to be with us and give us this amazing session thank you sir you are welcome I thank our honorable principal Sri Mahadevan Pillai for your support and commitment towards us. I express my gratitude to Dr. Krishna Kim uh, Krishna Gaur Kishore sir, uh, director of our institution for your encouragement. I am expressing my thanks to all the fa faculties for their guidance and making such an event possible. Last but not least, I thank all my friends for being part of uh, Start Now and making it a success. sir once again i thank you for being part of this session and uh, dedicating few of your minutes to enlighten us thank you sir okay okay bye bye thank you sherin sir thanks sir all students uh, please give your valuable feedback in the link that that is provided in the group